ஹலோ அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் ஏகே எஜுகேஷன் கண்டினியூஸாக த இந்து நியூஸ் பேப்பர் அனாலிசிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி த இந்து தேர்ஸ்டே மார்ச் சிக்ஸ்டீன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ சென்னை எடிஷனை வந்து அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த நியூஸ் அனாலிசிஸோட நோட்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா என்னோட டெலிகிராம் சேனலோட லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதில் ஜாயின் பண்ணி இந்த நியூஸ் அனாலிசிஸை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ வாங்க இன்னைக்கான நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ள போயிடலாம் ஸோ இன்னைக்கு நியூஸ் அனாலிசிஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன இஷ்யூ அதாவது ஒரு சின்ன டெக்னிக்கல் இஷ்யூ இருக்கு அதாவது என்னால் பெண்ணை வந்து யூஸ் பண்ண முடியல ஸோ அது வந்து ஏன் அப்படிங்கிறத நான் ரொம்ப நேரமாக பண்ணுறேன் பட் எதுவுமே வந்து ஒர்க் அவுட் ஆக மாட்டேங்குது ஸோ இன்னைக்கு பெண் இல்லாமல் தான் நான் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஜஸ்ட் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நாளைக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் அதை வந்து சரி பண்ண பார்க்குறேன் ஸோ வாங்க இன்னைக்கான நியூஸ் அனாலிசிஸ் குள்ள போயிடலாம் அனாலிசிஸ்குள்ள போயிடலாம் எக்ஸ்போர்ட் ஸ்பால் எயிட் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் ட்ரேட் டெஃபிசிட் ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஓவர் செவன் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன புரியணும் அப்படின்னா ஏற்றுமதி இறக்குமதி ட்ரேட் டெஃபிசிட்டை பத்தி இங்க பேசியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த டேட்டாவை பத்தி பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல பாருங்க எக்ஸ்போர்ட்ஸை வந்து ரெண்டு ரெண்டு டைம் பீரியட்ல பிப்ரவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல எவ்வளோ இருந்துச்சு இப்போ பிப்ரவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல எவ்வளோ இருக்கு அப்படிங்கிறத கம்பேர் பண்ணலாம் ஸோ எக்ஸ்போர்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் முப்பத்தி ஏழு புள்ளி பதினஞ்சு பில்லியன் டாலர்ஸ் வந்து இருந்தது ஆனால் இப்போ எவ்வளோ கம்மியாக இருக்கு அப்படின்னா முப்பத்தி மூணு புள்ளி எண்பத்தி எட்டு ஸோ ஏற்றுமதி வந்து கம்மியாக இருக்கு இம்போர்ட்ஸும் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் நைன் டாலர் பில்லியன் இருந்தது வந்து ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் நம்ம வந்து இறக்குமதி பண்ணுறது வேற கண்ட்ரிலேருந்து இறக்குமதி பண்ணுறதும் வந்து கம்மியாக இருக்கு ட்ரேட் டெஃபிசிட் ஸோ இப்போ ட்ரேட் டெஃபிசிட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இம்போர்ட்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் மைனஸ் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் எயிட் போட்டிங்க அப்படின்னா செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ வரும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இம்போர்ட்ஸும் கம்மியாக இருக்கு எக்ஸ்போர்ட்ஸும் கம்மியாக இருக்கு வெறும் ஒருவேளை எக்ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு இந்த இடத்துல இம்போர்ட்ஸில் எந்த சேஞ்சும் இல்லை அப்படின்னா இங்கே ட்ரேட் டெஃபிசிட் வந்து அதிகமாயிருக்கும் ஆனால் இங்கே வந்து இம்போர்ட்ஸும் கம்மியாக இருக்கு எக்ஸ்போர்ட்ஸும் கம்மியாக இருக்குன்றதுனால ட்ரேட் டெஃபிசிட் வந்து கம்மியாக இருக்கு ஸோ இந்த கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இதில் பாருங்க ஒரு டாபிக் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இதில் எண்ணெய் வந்து ஏற்றுமதி ஆகுறது வந்து கம்மியாக இருக்கு அதனால தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு சேஞ்சை வந்து கொண்டு வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற டாபிக் ஓகேங்களா ஸோ அந்த டாபிக்கில் தான் இந்த ட்ரேட் டெஃபிசிட்டை பற்றி பேசுவாங்க ஸோ இந்த பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து வெளிநாட்டோட எந்த அளவுக்கு ஃபைனான்ஷியல் ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறத நமக்கு ஒரு கணக்கு மாதிரி தெரியறதுக்காக இந்த பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸை வந்து பண்ணுவாங்க ஸோ இதில் ரெண்டு அக்கௌண்ட் இருக்கு கரண்ட் அக்கௌண்ட் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அப்படின்ட்டு ஸோ கரண்ட் அக்கௌண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் விசிபிள் இன்விசிபிள் அதாவது கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய பொருட்கள் கண்ணுக்கு தெரியாத பொரு கண்ணுக்கு தெரியாத சில சர்வீசஸ் ஸோ இப்போ வந்து டாக்டர் கிட்ட போறீங்க அவர் வந்து உங்களுக்கு எந்த கூட்ஸோ இல்லை வந்து எதுவுமே கொடுக்க மாட்டாரு என்ன கொடுப்பாங்க அப்படின்னா அவங்களோட ட்ரீட்மெண்ட்டை கொடுப்பாங்க அதுதான் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ அதை வந்து கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் அதனால தான் இன்விசிபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ விசிபிளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாமே வந்து கண்கூடாக பார்க்கலாம் ஸோ அதனால தான் அது விசிபிள் கேட்டகரியில் வரும் ஸோ அதை வந்து கூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்கள் குரூட் ஆயில் காரு மொபைல் கம்ப்யூட்ரு கோல்டு எல்லாமே வந்து இந்த இடத்துல நம்ம இறக்குமதி பண்ணுவோம் ஏற்றுமதி பண்ணுவோம் ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா இறக்குமதி பண்ணுறதும் ஏற்றுமதி பண்ணுறதுக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸை தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒருவேளை நம்ம வந்து நிறைய இறக்குமதி பண்ணுறோம் ஏற்றுமதி பண்ணுறதை விட அப்படின்னா அதை ட்ரேட் டெஃபிசிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒருவேளை நம்ம வந்து நிறைய வந்து ஏற்றுமதி பண்ணுறோம் நிறைய வந்து
ஷேர் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறப்போ அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஏதாவது ப்ராஃபிட் கிடைக்குது அப்படின்னா அதை இம்போர்ட் கேட்டகரியில் வரும் ஓகேங்களா ஸோ ஒருவேளை நம்ம இந்தியா வந்து வேறு கண்ட்ரியில் ஷேர் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி அங்கே நமக்கு ப்ராஃபிட் கிடச்சிச்சு அப்படின்னா அது எக்ஸ்போர்ட் கேட்டகரியில் வரும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து இந்த இடத்துல அடுத்து வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ வெளிநாட்டிலேருந்து நம்ம நாட்டுக்கு வந்து யாராச்சும் பணம் அனுப்புகிறாங்க அப்படின்னா அதை ரெமிட்டன்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சில பேர் டொனேஷன் கொடுப்பாங்க என்ஜிஓஸ்க்கு டொனேஷன் கொடுப்பாங்க அடுத்து வந்து கிஃப்டை கொடுப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து இன்விசிபிள் கேட்டகரியில் வருது ஸோ இதுதான் கரண்ட் அக்கௌண்ட் ஸோ இந்த கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெஃபிசிட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெஃபிசிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இடத்த பாருங்கள் ட்ரேட் டெஃபிசிட் பெருசாக வேலை பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ இது அதாவது என்ன அப்படின்னா இந்த இந்த ரெண்டுத்தையும் வந்து மைனஸ் பண்ணி நமக்கு கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெஃபிசிட் கிடைக்கும் ஸோ மோஸ்ட் காமனாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா சர்வீசஸ் ஆகட்டும் இல்லை இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் எல்லாமே நமக்கு பாசிட்டிவாக இருக்கும் ஆனால் இந்த மாதிரி ப்ராஃபிட் இன்ட்ரெஸ்ட் டிவிடண்ட் வந்து நம்ம இன்னும் நெகட்டிவாக தான் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து இன்னும் நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது கிடையாது வளர்ந்த நாடுகள் பண்ணுற மாதிரி நம்ம கண் பண்ணுறது கிடையாது அடுத்து வந்து இந்த ட்ரேட் டெஃபிசிட்டில் தான் நிறைய கண்ட்ரிஸோடு இருக்கும் ஏன்னா நிறைய வந்து நம்ம இம்போர்ட் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணல ஓகேங்களா ஸோ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் வந்து எஃப்டிஐ இதை பற்றி பேசுறது லோன் அதாவது என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து இது எப்போ வேணா இப்போ எஃப்டிஐ அப்படின்னா வேறு கண்ட்ரி வந்து இங்கே கம்பெனி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க எப்போ வேணா வெளியே போயிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ அது கேபிட்டல் இந்த இடத்துல சொத்து உருவாக்குறாங்க அந்த சொத்து வந்து எப்போ வேணா வெளியே போகலாம் அடுத்து வந்து கவர்மெண்ட் கிட்ட வந்து வாங்கக்கூடிய லோனு எக்ஸ்டர்னல் கமர்ஷியல் பார் வேர்ல்டு பேங்க்லேருந்து வாங்குவோம் ஐஎம்எஃப் கிட்ட இருந்து வாங்குவோம் இதெல்லாம் இந்த கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்ல வருது அது மட்டும் இல்லாமல் என்ஆர்ஐ டெபாசிட்டும் வந்து இங்க வருது ஓகேங்களா ஸோ எப்பவுமே இந்த இடத்துல பாருங்க கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்ஸ் முடிஞ்ச அளவுக்கு சர்ப்ளஸ்ல தான் இருக்கும் கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெஃபிசிட்ல தான் நம்ம கண்ட்ரியில இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நம்ம இப்போ ட்ரேட் டெஃபிசிட்டை பத்தி நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்னேன் அதாவது இம்போர்ட்ஸ் வந்து எக்ஸ்போர்ட்டை விட அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னா ட்ரேட் டெஃபிசிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை வந்து என்ன அப்படின்னா நெகட்டிவ் ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேடை வந்து கால்குலேட் பண்றதுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே வே அப்படின்னா இந்த ட்ரேட் டெபிசிட் தான் ஸோ இது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ட்ரேட் டெபிசிட்டை வந்து நெகட்டிவ் பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் ஒருவேளை வந்து எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா பாசிட்டிவ் பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா எதெல்லாம் வந்து ட்ரேட் டெபிசிட்டை காஸ் பண்ணுது ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்க நம்ம நாட்டு வந்து வளர்ச்சி ஆனால் கூட ட்ரேட் டெபிசிட் ஆகும் ஸோ வளர்ச்சி ஆகிறதுனால எப்படி ட்ரேட் டெபிசிட் ஆகும் அப்படிங்கிற கேள்வியை நீங்கள் கேட்கலாம் இந்த இடத்துல பாருங்க நம்ம நாட்டு வந்து வளர்ச்சி ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து இங்க டிமாண்ட் அதிகமாக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ டிமாண்ட் அதிகமாகிறப்போ சப்ளை தேவைப்படும் சப்ளைக்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம நிறைய வந்து இறக்குமதி பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி இறக்குமதி பண்றதுனால ட்ரேட் டெபிசிட் ட்ரேட் டெபிசிட் ஆகும் ஆனா இது வந்து ஷார்ட் டேர்ம்ல பிரச்சனை இருந்தாலும் லாங் டேர்ம்ல வந்து நம்மளோட குரோத்தை வந்து இன்னும் அதிகப்படுத்தும் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து கவர்மெண்ட் வந்து வேற விஷயங்களுக்காக இந்த சேலரி பென்ஷனு அடுத்து வந்து இது ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதிகமாகிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து தேவையான அளவுக்கு வந்து இறக்குமதிக்கு பே பண்ண வேண்டிய விஷயம் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு சேவிங்ஸ் இல்லாமல் போயிடும் இதனால் என்ன பண்ணுவோம் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ்ஸ்க்கு நம்ம இந்த மாதிரி இம்போர்ட்டுக்கு அதிக விலை கொடுத்து வாங்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் தான் காரணமாக இருக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் ஸோ இப்போ எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ எண்பது ரூபா இருக்கு டாலர் அப்படிங்கிறப்போ நம்ம வந்து என்ன அப்படின்னா எண்பது ரூபா கொடுத்து வாங்குவோம் ஒரு பொருளை ஆனால் ஒருவேளை தொண்ணூறு ரூபாய் எடுது இல்லை நூறுரூபா எடுது அப்படின்னா நம்ம இன்னும் இருபது ரூபாய் எக்ஸ்ட்ராவாக பே பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ராவாக பே பண்ணுறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் இந்த இடத்துல நம்ம அதிகமாக விலை கொடுத்து பொருள் வாங்கிட்டு இருக்கோம் முன்னாடி வந்து ரெண்டு பொருளை வாங்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ வந்து வெறும் ஒரு பொருளை தான் வாங்க முடியுது ஓகேங்களா ஸோ இதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா ட்ரேட் டெஃபிசிட் காஸ்ட் பண்ணுது ப்ரொடக்ஷன் வந்து லிமிட் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ என்ன ஆகும்
ஓகேங்களா ஸோ ஃப்ரீயாக வந்து ட்ரேட் வர்த்தகம் நடக்குது அந்த மாதிரி ஃப்ரீயாக வந்து நடக்கிறப்போ நமக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஓரளவுக்கு லாஸ் ஏற்படும் அதை தான் ட்ரேட் டெஃபிசிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இதனால் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா ஆல்ரெடி வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கரன்சி வந்து டிப்ரிஷியேட் ஆகிறது ட்ரேட் டெஃபிசிட்டை காசு பண்ணும் ஸோ இந்த ட்ரேட் டெஃபிசிட் ரொம்ப நாளாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து நிறைய வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறோம் ஸோ நிறைய இம்போர்ட் பண்ணுறப்போ ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ்ஸ் வந்து கம்மியாகும் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ்ஸ் கம்மியாச்சு அப்படின்னா நம்மளோட ருபி வந்து இன்னும் மறுபடியும் டிப்ரிஷியேட் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து எண்பது ரூபா கிட்ட இருக்கு அடுத்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா தொண்ணூறு ரூபாய்க்கு போயிடும் ஸோ ஒரு டாலரோட மதிப்பு வந்து தொண்ணூறு ரூபாய்க்கு போயிடும் ஸோ இதை தான் வந்து டிப்ரிஷியேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டீஃப்ளேஷன் காஸ் பண்ணும் அப்படின்ட்டு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நிறைய இம்போர்ட்ஸ் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த இடத்துல வந்து உற்பத்தி அதிகமாக பண்ணுறது கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி உற்பத்தி பண்ணாதப்போ டிமாண்டும் கம்மி ஆகிட்டு டீஃப்ளேஷனை வந்து காசு பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து என்ன அப்படின்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இந்த மாதிரி இம்போர்ட்ஸ் அதிகமாக பண்ணால் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் நிறைய வேலை வாய்ப்பின்மை வந்து உருவாக ஆரம்பிச்சிடும் ஜிடிபியும் வந்து டிக்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இன்ஃப்ளேஷன் ஸோ இன்ஃப்ளேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இடத்துல இம்போர்ட்டட் இன்ஃப்ளேஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இம்போர்ட்டட் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னா நிறைய பொருளை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இறக்குமதி பண்ணுறோம் அந்த இறக்குமதி பண்ணுறதோட விலை வந்து ஒரு வேலை அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த நம்ம நாட்டில் வந்து விலையை ஏற்ற வேண்டியிருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி விலை ஏற்றுறது வந்து மறுபடியும் பிரச்சனையை உண்டாக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த ட்ரேட் டெஃபிசிட்டை காஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் வந்து உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இன்னைக்கு கொஞ்சம் பெண் இல்லாதனால என்னால் கிளியராக வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல ஸோ கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நாளைக்குள்ளே உங்களுக்கு சரி பண்ணிடுறேன் ஸோ அடுத்து நம்ம இன்னொரு நியூஸ் அதாவது ஹைகோர்ட் என்ஜாய்ஸ் டிஸ்கிரிஷன் ஆன் என்டர்டைனிங் பெட்டிஷன்ஸ் ஆன் என்ஜிடி ஆர்டர்ஸ் டிவிஷன் பெஞ்ச் ஸோ இந்த மாதிரி நியூஸோட பேஜ் நம்பரை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ நீங்கள் அதில் பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எந்த பேஜில் இருக்குன்னு ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ வீடியோ அப்போவே சொல்லலாம் பட் என்ன அப்படின்னா நான் வந்து ரெஃபர் பண்ண வேண்டியிருக்கு அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கு ஸோ உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து சென்னை எடிஷனில் எந்த பேஜ் நம்பரில் இருக்கு அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன் ஓகேங்களா ஸோ ஹைகோர்ட் என்ஜாய்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆன் என்டர்டைனிங் ரிட் பெட்டிஷன் ஆன் என்ஜிடி ஆர்டர்ஸ் டிவிஷன் பெஞ்சை வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன புரியணும் அப்படின்னா என்ஜிடி அப்படிங்கிறது நேஷ்னல் கிரீன் ட்ரைபியூனல் ஓகேங்களா ஸோ நேஷ்னல் கிரீன் ட்ரைபியூனலை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இடத்துல நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நேஷ்னல் கிரீன் ட்ரைபியூனல் வந்து ஒரு என்விரான்மெண்டல் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ்க்காக ஒரு கோர்ட்டை வந்து உருவாக்குறது ஸோ ட்ரைபியூனல் அப்படின்னாலே ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பர்பஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல நேஷ்னல் கிரீன் ட்ரைபியூனல் ஸோ என்விரான்மெண்ட்டில் ஏதாவது பிரச்சனை ஆகுதா நம்ம உடனே வந்து இந்த ட்ரைபியூனல் கிட்ட போகலாம் ஓகேங்களா இந்த ட்ரைபியூனல்லையும் நமக்கு பிரச்சனை ஆகுது அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அப்பீல் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஆனால் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட்டை நீங்கள் நோட் பண்ணணும் இந்த இடத்துல பாருங்கள் என்ஜிடி வந்து என் ஆர்டர் டிசிஷன் அவார்ட் ஆஃப் ட்ரைபியூனல் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டபிள் ஆஸ் எ டிகிரி ஆஃப் சி சிவில் கோர்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒருவேளை இந்த என்ஜிடி கொடுக்கக்கூடிய ஆர்டரில் வந்து ஏதோ பிரச்சனை இருக்குது ஸோ என்ஜிடியில் வந்து நமக்கு தேவையான நியாயம் கிடைக்கல அப்படின்னா இதுக்கு அடுத்து அப்பீல் எங்கே போகணும் அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து என்ஜிடி ஆக்டில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து நைன்டி டேஸ்க்குள்ளே போகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இப்போ ரீசெண்டாக ஹைகோர்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட்டாக சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு தான் போகணுமா அப்படின்னா கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ அதாவது செக்ஷன் டுவெண்ட்டி டூ ஆஃப் த என்ஜிடி ஆக்ட் என்ன சொல்லுது எ பர்சன் அக்ரீவ்டு பை என் ஆர்டர் ஆஃப் த ட்ரைபியூனல் மே ஃபைல் அண்ட் அப்பீல் இன் த சுப்ரீம் கோர்ட் வித் இன் நைன்டி டேஸ் ஆஃப் த டேட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் ஆஃப் த டிசிஷன் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இப்போ ரீசெண்டாக என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஹைகோர்ட் வந்து இந்த மாதிரி ரிட் பெட்டிஷனை வந்து ஹைகோர்ட் கூட பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த
மரக்கணம் இன் விழுப்புரம் ஸோ விழுப்புரம் டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து ஒரு ஃபா அதாவது என்ன அப்படின்னா இந்த சிஆர் செட் கிளியரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிஆர் செட் அப்படின்னா கோஸ்டல் ரெகுலேஷன் ஜோன் கிளியரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கிளியரன்ஸை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அதில் வந்து பிரச்சனை இருந்திருக்கு பிரச்சனை இருந்ததுனால என்ஜிடி கிட்ட போயிருக்காங்க ஆனால் என்ஜிடி வந்து அதுக்கு தேவையான தேவையான என்ன அப்படின்னா கரெக்டான ஜஸ்டிஸ் கொடுக்காதனால இவங்க எங்க சேலஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்ல ஸோ மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் வந்து இந்த கேஸை எடுத்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல சேலஞ்சு பண்ண சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு தான் போகணும் அப்படின்ட்டு செக்ஷன் டுவெண்ட்டி டூ ஆஃப் த என்ஜிடி ஆக்ட் சொல்லுது ஆனால் ஹைகோர்ட் வந்து இந்த இடத்துல எங்களுக்கும் டிஸ்கிரிஷன் இருக்கு அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரிட் பெட்டிஷன் ஹைகோர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்டிகல் டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அதை பத்தி பேசும் ஓகேங்களா ஸோ இது நல்லா கிளியரா இருக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ஜிடியை பத்தி பார்க்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ட்ரைபியூனல் ஓகேங்களா ஸோ இதை பத்தி ஈவன் நிறைய வாட்டி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஸ்பெஷலைஸ்டு பாடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா என்விரான்மெண்ட் ரிலேட்டடா மட்டும் டிஸ்க என்விரான்மெண்ட் ரிலேட்டட் கேசஸை மட்டும் என்ன பண்றாங்க இதுல வந்து டிஸ்கஸ் பண்றாங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து நமக்கு என்ன புரியணும் அப்படின்னா ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் மூலியமா இதை எனக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியா வந்து தேர்ட் கண்ட்ரி ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கண்ட்ரி எது அப்படின்னா ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து இந்த கண்ட்ரிஸ் தான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க முன்னாடி வந்து இதுக்காக ட்ரைபிள் அதை உருவாக்குனாங்க இந்தியா வந்து மூணாவது கண்ட்ரி ஸோ என்ஜிடி வந்து இந்த இந்த இடத்துல ஏதாவது கேஸ் வருது அப்படின்னா ஆறு மாசத்துக்குள்ள என்ன பண்ணணும் இதை வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ டைம் பீரியடும் கொடுத்துருக்காங்க பெண்டிங்ல வைக்க முடியாது ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல நியூடெல்லி தான் வந்து பிரின்சிபல் பிளேஸ் ஆஃப் அதாவது ஒரு ஹெட் ஹெட் சிட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து போபால் பூனே கொல்கத்தா சென்னை வந்து வேற ரீஜனல் ஏரியாஸ் ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்க ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் என்ஜிடி ஒரு சேர்பர்சன் இருப்பாங்க ஒரு ஜுடிஷியல் மெம்பர் இருப்பாங்க ஒரு எக்ஸ்பர்ட் மெம்பர் சேர்பர்சன் ஜுடிஷியல் மெம்பர் அப்படின்னா கோர்ட் அதாவது ஜட்ஜஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி என்விரான்மெண்ட் ரிலேட்டட் நாலேஜ் இருக்கக்கூடிய ஜட்ஜஸ் வந்து இதில் இருப்பாங்க எக்ஸ்பர்ட் மெம்பர்ஸ் கண்டிப்பாக வந்து என்விரான்மெண்ட் ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பர்ட் மெம்பர்ஸ் ஸோ இவங்க வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு இருப்பாங்க ரீ அப்பாயின்மெண்ட் கிடையாது ஸோ மறுபடியும் வந்து இவங்க அப்பாயின்மெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க சேர்பர்சன் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன் கன்சல்டேஷன் வித் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா செலக்ஷன் கமிட்டி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் ஒரு செலக்ஷன் கமிட்டி வந்து உருவாக்குவாங்க அந்த செலக்ஷன் கமிட்டி தான் வந்து ஜுடிஷியல் மெம்பர்ஸையும் எக்ஸ்பர்ட் மெம்பர்ஸையும் வந்து எலக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதில் பாருங்க அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு பத்துலேருந்து மேக்சிமம் இருபது ஃபுல் டைம் மெம்பர்ஸை வந்து பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து ஜுடிஷியல் மெம்பர்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் மெம்பர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ பவர்ஸ் அண்ட் ஜூரிஸ்டிக்ஷனை பார்க்கலாம் ஸோ ட்ரைபியூனல் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் எந்த என்விரான்மெண்ட் ரிலேட்டட் கேஸுனாலும் இதை பார்க்கும் ஸோ இதை வந்து சிவில் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்விரான்மெண்ட் ரிலேட்டட் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து நமக்கு என்ன புரியணும் அப்படின்னா ஸ்டாட்யூட்டரி அட்ஜிகேட்ரி பாடி ஏன் ஸ்டாட்யூட்டரி ஒரு ஆக்ட் மூலியமா வந்திருக்கு நேஷனல் கிரீன் ட்ரைபியூனல் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டென் மூலியமா ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல அப்பலேட் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் கூட இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இது என்ஜிடி வந்து வேற எந்தாவது கோர்ட்ல வந்து இந்த சின்ன கோர்ட்ஸ்ல வந்து இந்த கேஸ் போயிருக்கு அப்படின்னா அங்கிருந்து இந்த என்ஜிடிக்கு வந்து அப்பீல் பண்ணலாம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பிரச்சனை ஆச்சு அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு அப்பீல் போகும் அதே வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த நியூஸ்ல வந்து ஹைகோர்ட்டுக்கும் போகும் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த இடத்துல ட்ரைபியூனல் வந்து எந்த ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணும் அப்படின்னா கோட் ஆஃப் சிவில் ப்ரொசீஜர் கிடையாது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் ப்ரின்சிபலை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத ரொம்ப கிளியராக இருக்கணும் அடுத்து நமக்கு என்ன புரியணும் அப்படின்னா சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் ப்ரிகாஷனரி ப்ரின்சிபல்ஸ் ஹோலிட்டர் ப்ரி ப்ரின்சிபல் சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல பாருங்க நம்ம டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறோம் அதே அளவுக்கு என்விரான்மெண்ட்டையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ ரெண்டு விஷயத்தையும் பண்ணுறதுக்கு வந்து தான் சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் ப்ரிகாஷனரி ப்ரின்சிபல்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா என்ன பிரச்சனை ஆக போகுது அப்படிங்கிறத முன்னாடியே முடிவு பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த
என்விரான்மெண்ட்டை பொல்யூட் பண்ணுச்சு ஸோ அந்த பிரம்மபுராவில் இருக்கக்கூடிய அந்த கொச்சி வேஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் வந்து என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கும் இப்போ காம்பன்சேஷன் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அடுத்து ஃபார் ரெஸ்டியூஷன் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி டேமேஜ் ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ராப்பர்ட்டி டேமேஜ் ஆகுது அப்படின்னா அதை மறுபடியும் வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் என்விரான்மெண்ட்டை வந்து சரிப்படுத்தி கொடுக்கணும் ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து ஆர்டர் கொடுக்கறது யார் அப்படின்னா என்ஜிடி அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து இந்த இடத்துல பெனால்ட்டி ஒருவேளை வந்து இவங்க சொல்கிற அதாவது அந்த மாதிரி சொல்கிற ஆர்டரை வந்து ஃபாலோ பண்ணலை அப்படின்னா பெனால்ட்டி பே பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஈவன் என்ன அப்படின்னா ஜெயிலுக்கு கூட போக வேண்டியிருக்கும் இது வந்து மூணு வருஷம் வரைக்கும் ஜெயில் கிடைக்கும் ஃபைன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பத்து கோடி ஓகேங்களா ஸோ இல்லை அப்படின்னா ஃபைனு ப்ளஸ் ஜெயில் தண்டனை இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஆல்ரெடி இந்த அப்பீலை பற்றி பார்த்தோம் அது வந்து செக்ஷன் டுவெண்ட்டி டூ ஓகேங்களா ஸோ என்ஜிடி வந்து என்னென்ன கேசஸில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஏழு 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 சட்டத்தில் வந்து இது ஆக்ட் பண்ணுது வாட்டர் ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் பொல்யூஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி ஃபோர் வாட்டர் ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் பொல்யூஷன் சேஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி செவன் ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷன் ஆக்ட் ஏர் ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் பொல்யூஷன் நைன்டீன் எயிட்டி ஒன் என்விரான்மெண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் பப்ளிக் லயபிலிட்டி இன்சூரன்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் நைன்டி ஒன் பயோலாஜிக்கல் டைவர்சிட்டி ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டூ ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஆக்ட்ஸ்லலாம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இதோட ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இருக்கு ஆனால் உங்களுக்கு நல்லா நல்லா ஞாபகம் இருக்கட்டும் வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி டூ ஷெடியூல்ட் ட்ரைப்ஸ் அண்ட் அதர் ட்ரெடிஷ்னல் ஃபாரஸ்ட் வெல்லஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் இது வந்து என்ஜிடியோட ஜூரிஸ்டிக்ஷனில் கிடையாது அப்படிங்கிற இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ ஏன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் கேட்டு விடுவாங்க என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஏழையும் நீங்க மனப்பாடம் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது இந்த ரெண்டு வராதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து உங்களுக்கு வேற எந்த ஆக்ட கொடுத்தாலும் அது கரெக்டா தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் என்ஜிடி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு ஒரு தனி ட்ரைபியூனல் இதனால என்விரான்மெண்ட்டை பாதுகாக்கிறதுக்குன்னு ஒரு கோர்ட் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதனால என்ன ஆகும் நம்மளோட என்விரான்மெண்ட் வந்து பாதுகாக்கப்படும் அதுக்கு என்ஜிடிக்கு வந்து நிறைய பவர்ஸும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் என்விரான்மெண்ட்டை வந்து நல்லா வந்து அதில் எந்த பிரச்சனையும் ஆகாமல் பார்த்துக்கிறதுக்கு இந்த என்ஜிடிக்கு என்ஜிடிக்கு பவர்ஸ் இருக்கு ஸோ அந்த பவர்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்மளோட என்விரான்மெண்ட்டை வந்து காப்பாற்ற பெரிய பொறுப்பும் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதே வந்து இந்த மாதிரி ட்ரைபியூனல் தனியாக என்விரான்மெண்ட்டுக்கு பண்ணியிருக்கோம் ஸோ என்ன ஆகும் வேற கோர்ட்டில் வந்து இந்த மாதிரி என்விரான்மெண்ட் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸை உட்காந்து பெண்டிங் வச்சுக்கிட்டு இருக்க அவசியம் தேவைப்படல ஓகேங்களா ஸோ இதனால என்ன அப்படின்னா என்விரான்மெண்ட்டுக்கு ஆறு மாதத்துக்குள்ள இந்த என்ஜிடி வந்து ஃபைல வந்து கேஸை வந்து முடிக்கணும் ஸோ டைம் பீரியடும் கம்மியாக இருக்கிறதுனால வேகமாக வந்து முடிவெடுக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே நிறைய வந்து அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்க சேர்பர்சன் மெம்பர் வந்து மறுபடியும் அவர் ரீஅப்பாயின்மெண்ட் கிடையாது ஸோ யாருக்கும் ஃபேவராக வந்து ஒர்க் பண்ண மாட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது இதில் இருக்கக்கூடிய நிறைய பாசிட்டிவ்ஸ் ஆனால் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி டூவே உள்ளே கொண்டு வரல அதில் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய வந்து இல்லீகலாக வந்து ஸ்மக்லிங் நடக்கிறது ட்ரேடிங் நடக்கிறதெல்லாம் இதில் தான் நடக்குது ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்த வந்து தடுக்க முடியாமல் போகிறது வந்து ஒரு பேக்ட்ராப்பாக இருக்கு ஓகேங்களா அடுத்து வந்து என்ன பாருங்க இந்த ஹைகோர்ட்ஸில் வந்து இருக்க இந்த ஹைகோர்ட்ஸ் பிரச்சனை வந்து அப்போ இருந்து இருந்துகிட்டதே தான் இருக்கு ஸோ அப்பீல் வந்து ஏன் ஹைகோர்ட்ல பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற கொஷின் வந்து கண்டினியூஸா எழுந்துகிட்டே இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து ரீபர்கஷன் ஆன் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஸோ என்ஜிடி வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் பிரின்சிபலை ஃபாலோ பண்ணும் ஆனால் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டையும் யோசிக்க வேண்டியிருக்கு என்விரான்மெண்ட்டையும் பாதுகாக்கணும் இது ரொம்ப சேலஞ்சிங் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து ஒரு ஃபார்முலா பேஸ்ட் மெக்கானிசம் இல்லை எவ்வளோ காம்பன்சேஷன் கொடுக்கணும் எவ்வளோ வந்து ரிலீஃப் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்முலா மெக்கானிசம் இல்லை ஓகேங்களா அடுத்து வந்து ப்ராப்பராக வந்து இதுக்கான ரிசோர்ஸ் இல்லை இதில் இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸை வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அப்பாயிண்ட் பண்ணுது ஸோ அவங்களுக்கு ஃபேவரபுளாக கூட பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை ஸ
ஸோ இந்த ஃபாரஸ்ட் ஃபயரை பற்றி இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் கண்டினியூஸாக வந்து இந்த ஃபாரஸ்ட் ஃபயர்ஸ் வந்து பிரச்சனையை ஏற்படுத்திட்டு இருக்கு ஸோ இதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்கு ஸோ ரீசெண்டாக நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அமேசான்ல இந்த மாதிரி காடு வந்து பெருசாக எரிஞ்சிருக்கு ஸோ இது ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஆஸ்திரேலியாலையும் இந்த பிரச்சனை வந்துச்சு ஸோ இது வந்து இப்போ ரீ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதிகமாயிட்டுருக்கு ஸோ அதுக்கான காரணங்களை எல்லாத்தையும் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து மோஸ்ட் காமன் ஹசார்டு ஹசார்டு அப்படின்னா ஸோ இது வந்து நார்மலாக வந்து நடக்கக்கூடிய விஷயம் ஸோ இது வந்து நேச்சுரல் காசஸும் இருக்கு மக்கள் வந்து பிரச்சனையை ஏற்படுத்தக்கூடிய காசஸும் இருக்கு ஸோ நேச்சுரல் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ இடி இடிக்கிறப்போ ஸோ இந்த மாதிரி மரத்து மேலே இடி இடிக்கிறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் அது வந்து எரிஞ்சு எரிய ஆரம்பிச்சிரும் ஸோ எரியறது வந்து பக்கத்தில் பக் இந்த காட்டில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா மரங்கள் வந்து ரொம்ப பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி மரங்கள் வந்து காஞ்சி போயிருக்கிறப்போ இந்த எரியிறப்போ வேகமாக வந்து பரவ ஆரம்பிச்சிரும் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து இந்த இடத்துல பாருங்க மரம் வந்து பக்கத்து பக்கத்துல இருக்கும் அப்படிங்கறத நான் சொன்னேன் ஸோ இந்த மரத்துல வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதுல ஏற்படுற உராய்வும் வந்து இந்த தீக்கு காரணமா இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து இன்க்ரீசிங் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்க்ரீசிங் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னா இப்போ ரீசெண்டா என்ன ஆயிட்டு இருக்கு குளோபல் வார்மிங் ஆயிட்டு இருக்கு ஹீட் வேவ்ஸ் அதிகமாயிட்டு இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு டெம்பரேச்சரை அதிகப்படுத்துது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து இந்த இடத்துல எல்லாமே வந்து ரொம்ப காஞ்சி போயிருக்கும் இந்த மரம் செடி கொடி எல்லாம் இது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த அதிகமான ஹீட்ல வந்து தானாவே எரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் காரணமா இருக்கு ஹீட் வே வந்து இங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரணம் ஸோ ரீசெண்டா வந்து சிம்லி பால்ல இந்த ஹீட் வேவ்னால தான் என்ன இருக்கு அப்படின்னா சிம்லி பால் பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நிறைய இடத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா காட்டு தீ வந்து இந்த ஹீட் வேவ்னால ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஆந்த்ரோபோஜனிக் அப்படின்னா மனுஷன் மூலியமா ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க நிறைய பேர் ட்ரெக்கிங் போவாங்க டூர் போவாங்க ஆனால் இந்த காட்டு பகுதியில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சிகரெட்டை வந்து அப்படியே கொளுத்தி போட்டுருவாங்க இல்லை வந்து கேம்ப் ஃபயர் போடுவாங்க கேம்ப் ஃபயர் போட்டுட்டு அதை அணைக்காமல் வந்துருவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அணைக்காமல் அப்படியே விட்டுருவாங்க அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த காட்டு தீயை வந்து கொண்டு வந்துடும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இடத்துல பாருங்க நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் போல்ஸ் எல்லாம் வந்து இப்போ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அந்த இடத்துல ஹோட்டல்ஸ் இருக்கும் ரெசார்ட்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி தேவைப்படும் அந்த மாதிரி எலக்ட்ரிசிட்டி தேவைப்படுறப்போ அதுல இருந்து வரக்கூடிய ஸ்பார்க்ஸும் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த காட்டு தீயை வந்து ஏற்படுது ஓகேங்களா ஸோ சில இடத்துல என்ன பண்றாங்க விவசாயத்துக்காக பர்ன் அதாவது இந்த இடத்துல வந்து ஸ்லாஷ் அண்ட் பர்ன் கல்டிவேஷன் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க அந்த பகுதியே வந்து வேணும்னே எரிப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த கான்செப்ட் எல்லாம் கிளியரா புரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இந்த காட்டு தீக்கு வந்து ஃபியூவல் ஃபியூவல் அப்படின்னா எரிவாயு எங்கேருந்து கிடைக்குது அப்படின்னா ஃபாலன் ட்ரீ லீவ்ஸ் ட்ரை கிராஸ் வீட்ஸ் லோ ப்ரெஷ் வுட்டு ஸோ அதாவது ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் ஏற்படுறதுக்கு வந்து அந்த காஞ்சி போன இலைகளாகட்டும் காஞ்சி போன மரங்களாகட்டும் இதுவே ஒரு பெரிய காரணமா இருக்கு ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் ஹியூமஸ்ஸு வுட்டு ஷ்ரப்ஸு ரூட்ஸு ஸோ அந்த அந்த சொல்ல போனால் அந்த செடி கொடி வந்து ஒன்ஸ் காஞ்சி போச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஃபயர் ஏற்பட ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேங்களா ஆனால் மக்கள் இது வந்து நேச்சுரல் ஸோ இதை வந்து நம்ம எந்த வகையிலையும் தடுக்க முடியாது ஆனால் மக்கள் ஏற்படுத்தக்கூடிய பிரச்சனையை வந்து நம்மளால கண்டிப்பாக வந்து நிறைய ஸ்ட்ரிக்ட் மெஷர் எடுத்து ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த இடத்துல ப்ரிவென்ஷன் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி நேச்சுரலாக ஏற்படக்கூடிய விஷயத்த வந்து வெதர் ஈவெண்ட்ஸ் ஸோ குளோபல் வார்மிங்கை வந்து நம்ம தடுக்க வேண்டியிருக்கு ஹீட் வேவ்ஸ் ஏற்படாமல் பார்த்துக்கணும் ஆனால் இதுக்கெல்லாம் வந்து நிறைய முயற்சி இதெல்லாம் வந்து உடனே பண்ண முடியாது லாங் டேர்ம் சொல்யூஷன் தான் ஓகேங்களா ஆனால் முன்னாடியே வந்து இந்த மாதிரி ஹீட் வேவ்ஸ் வர்றப்போ நம்ம இந்த இடத்துல வந்து எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் காட்டு பகுதியில் வந்து எச்சரிக்கையாக வந்து கவர்மெண்ட் இருக்கணும் அடுத்து வந்து இந்த மாதிரி கேம்பிங் சைட்ஸ் எல்லாம் போடுறப்போ ப்ராப்பராக வந்து அதை அணைச்சிட்டு போகணும் ஓகேங்களா சும்மா வந்து கேம்பை போட்டுட்டு கேம்ப் ஃபயரை பண்ணிட்டு ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த மாதிரி கேம்ப் ஃபயரை போடுறதையே வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து இந்த இடத்துல ட்ரை லிட்டரை வந்து பேர்ன் பண்ணுறது ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி முன்னாடியே வந்து நம்ம எரிச்சிட்டோம் அப்படின்னா இந்த
பரவுறதை நம்ம தடுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன அப்படின்னா கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு என்ன அப்படின்னா ஒரு இந்த மாதிரி ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் வந்து ஏற்பட்டுருச்சு ஏற்பட்டதுக்கு அப்புறம் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல பாருங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அதை உடனடியாக அணைக்கிறதுக்கு முயற்சிகள் எடுக்கணும் ஏன் அப்படின்னா ஒன்ஸ் பரவிடுச்சு அப்படின்னா மொத்த வெஜிடேஷனும் நாசமாயிரும் அங்க கு அங்க வாழ்ற மக்களுக்கும் பிரச்சனையா மாறிடும் ஸோ உடனடி ஆக்ஷன் எடுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால தான் அர்லி டிடெக்ஷன் அண்ட் குவிக் ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அடுத்து வந்து பெஸ்ட் வே டு கண்ட்ரோல் ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் இஸ் ப்ரிவெண்ட் இட் ஃப்ரம் ஸ்ப்ரெட்டிங் ஸோ பரவாம தடுக்கிறதுல தான் நம்மளோட ஃபோக்கஸே இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து ஃபயர் பிரேக்கை உருவாக்குறது அடுத்து வந்து ஸ்மால் கிளியரிங் ஆஃப் டிச்சஸ் இந்த ஃபாரஸ்ட் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்த வந்து உருவாக்கும் ஸோ இப்போ வந்து கவர்மெண்ட் என்னென்னலாம் ஸ்டெப்ஸ் எடுத்திருக்கு அப்படின்னா நேஷனல் ஆக்ஷன் பிளான் அண்ட் ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் ஸோ இந்த மாதிரி காட்டுத்தீ பரவாமல் இருக்கிறதுக்காகவே ஒரு ஆக்ஷன் பிளான் இருக்கு ஸோ இதில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து எப்படி ஃபயரை வந்து தடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு நிறைய பேருக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க நிறைய மக்களுக்கு அவேர்னஸ்ஸை ஏற்படுத்துகிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ நியர் ரியல் டைம் ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் அலர்ட்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்கள் முன்னாடியே வந்து ஒருவேளை இந்த மாதிரி காட்டுத்தீ ஏற்படுது அப்படின்னா நம்ம டெக்னாலஜி வச்சு முன்னாடியே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா வேகமாக அதை பரவுறதை வந்து தடுத்துடலாம் ஸோ சின்னசா இருக்கிறப்பயே அதை தடுத்துடலாம் ஆனால் பெருசு ஆயிடுச்சு அப்படின்னா தடுக்கிறது கஷ்டம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி முன்னாடியே வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நியர் ரியல் டைம் ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் அலர்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் ப்ரீ வார்னிங் அலர்ட்ஸ் ஸோ எல்லாமே வந்து ஒரு அலர்ட் சிஸ்டமை உருவாக்குறது ஸோ அதை தான் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து பர்ஸ் க பன்ஸ் கேர் அசஸ்மெண்ட் ஸோ ஃபாரஸ்ட் ஏரியாஸை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அசஸ் பண்ணணும் ஸோ எந்த அளவுக்கு வந்து எதெல்லாம் வந்து வேகமாக தீ பிடிக்கும் அப்படிங்கிறத அசஸ் பண்ணி ஒரு டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஏரியாவில் நம்ம அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா மானிட்ரிங் ப்ரோக்ராமை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இது வந்து எஸ்என்பிபி விஐஆர்எஸ் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஃபாஸ்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஓ ஸோ இந்த இடத்துல எஃப்எஸ்ஐட ஃபயர் அலர்ட் சிஸ்டம் இது ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோலேருந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோவோட சில டெக்னாலஜிஸை வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது முன்னாடியெல்லாம் பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் சிக்ஸ்டீன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் நைன்டீன் அப்படியே அப்டா அப்டேட் ஆகிருக்கிறதுனால தான் இது என்ன அப்படின்னா வருஷன் ஒன் பாயிண்ட் ஓ டூ பாயிண்ட் ஓ த்ரீ பாயிண்ட் ஓ அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபாரஸ்ட் ஃபயர்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து எங்கே இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னா டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஜிஎஸ் த்ரீ டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டில் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக்கான அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் என்சிபிசி அதாவது நேஷ்னல் கமிஷன் ஃபார் பேக்வேர்ட் கிளாஸஸ் வந்து வெறும் டூ அப்பாயிண்ட்டிஸோ தானா ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்ட்டு சென்டர் வந்து ராஜ்யசபாவில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ராஜ்யசபாவில் ஒரு கேள்வி எழுப்பியிருந்தாங்க ஏன் இன்னும் வந்து வைஸ் சேர்பர்சன் மெம்பர்ஸ் இல்லாமல் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கு ஸோ அதுக்கு வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து ரீசெண்டாக தான் என்ன பண்ணியிருக்கோம் சேர்பர்சனையும் ஒரு மெம்பரையும் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கிறதா வந்து பதில் அளிச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம நேஷ்னல் கமிஷன் ஃபார் பேக்வேர்ட் கிளாஸஸை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இது ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ ஏன் கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி அப்படின்னா ரீசெண்டாக தான் ஒன் நாட் செகண்ட் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் மூலியமா இதை கான்ஸ்டியூஷனல் பாடியாக மாற்றினாங்க ஸோ இது வந்து எந்த ஆர்டிக்கல் கீழே வரும் அப்படின்னா ஆர்டிக்கல் த்ரீ தேர்ட்டி எயிட் பி ஆஃப் த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து அதர் பேக்வேர்ட் கிளாஸை வந்து மொத்தமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எம்பிசி பி எம்பிசி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிசி அப்படின்ட்டு ரெண்டு கேட்டகரி இருக்குது ஆனால் மொத்தமாக இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் அதர் பேக்வேர்ட் கிளாஸஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரி தான் இருக்குது அதில் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கம்யூனிட்டிஸ் வருவாங்க ஸோ இவங்க வந்து இக்கனாமிக்கலாகவும் சோஷியலாகவும் டிஸ்அட்வான்டேஜாக இருக்காங்க ஸோ ஓபிசி கம்யூனிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் கிரீமி லேயர் நான் கிரீமி லேயர் அப்படின்ட்டு ரெண்டு கேட்டகரி இருக்குது ஸோ அதை பற்றியெல்லாம் நான் போகல ஜஸ்ட் இங்கே என்சிபிசி பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து முன்னாடி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் எம்பவர்மெண்ட் கீழே ஸ்டாட்யூட்டரி பாடியாக இருந்தது ஓகேங்களா ஸோ ஸ்டாட்யூட்டரி பாடியாக இருந்தது கான்ஸ்டியூஷனல் பாடியாக மாற்றிருக்காங்க ஸோ இதோட ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் பார்க்க
கான்ஃப்ளிக்டில் இருந்ததுக்கு வந்து நிறைய தீர்வு கிடச்சது ஓகேங்களா ஸோ நைன்டீன் நைன்டி த்ரீயில் வந்து இது ஸ்டாட்யூட்டரி பாடியாக வந்து உருவாச்சு அப்போது வந்து ஒரு ஆக்ட் மூலிமா இந்த பேக்வேர்ட் கிளாஸ் கமிஷனை வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஆனால் ஒன் டுவெண்ட்டி தேர்ட் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் பில்லை வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் வந்து இதுக்கு கான்ஸ்டியூஷனல் ஸ்டேட்டஸ் கிடச்சிச்சு இது ஒரு சின்ன பேக்ரவுண்ட் பட் அவ்வளோ வந்து இம்பார்ட்டண்ட் கிடையாது இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இதோட சேலண்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் ஸோ என்ன பண்ணுது இந்த நேஷ்னல் கமிஷனை வந்து கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி ஆக்கியிருக்கோம் ஸோ ஆர்டிக்கல் த்ரீ தேர்ட்டி எயிட் பி த்ரீ ஃபார்ட்டி டூ ஏ அப்படிங்கிற ரெண்டு ஆர்டிக்கல்ஸை வந்து இன்ஸ்ட் இன்சர்ட் பண்ணிச்சு ஒன் ஆர் செகண்ட் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆர்டிக்கல் த்ரீ தேர்ட்டி சிக்ஸில் வந்து சில சேஞ்சஸை கொண்டு வந்துச்சு ஸோ த்ரீ தேர்ட்டி எயிட் பி என்ன அப்படின்னா இன் சிபிசிக்கு வந்து பவரை கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சோஷியலி அண்ட் எஜுகேஷ்னலி பேக்வேர்ட் கிளாஸஸ்க்கு வந்து என்னெல்லாம் முன்னேற்றம் பண்ணணுமோ அதுக்கு பவரை வந்து கொடுத்துருக்காங்க கம்ப்ளைண்ட்ஸை வந்து கம்ப்ளைண்ட்ஸு வெல்ஃபேர் மிஷர்ஸை வந்து சரியாக பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அடுத்த த்ரீ ஃபார்ட்டி டூ ஏவை பொறுத்த வரைக்கும் பிரசிடெண்ட்டை வந்து எம்பவர் பண்ணுது ஸ்பெசிஃபை அசைன் சோஷியலி அண்ட் எஜுகேஷ்னலி பேக்வேர்ட் கிளாஸஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரி ஸோ பிரசிடெண்ட்டுக்கு பவர் இருக்குது யார் வந்து ஓபிசி எந்த கம்யூனிட்டி வந்து ஓபிசிக்குள்ளே வரலாம் வராமல் போகலாம் அப்படிங்கிறத வந்து மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இதுக்கு வந்து அட்வைஸ் வாங்கணும் அதாவது அந்த அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்டேட்டோட கவர்னர் அட்வைஸ் வந்து தேவைப்படும் ஆனால் ஒரு பார்லிமெண்ட்ரி லா வந்து இந்த மாதிரி அமெண்ட்மெண்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா தேவைப்படும் ஸோ பிரசிடெண்ட் வந்து அவராகவே கம்ப்ளீட்டாக முடிவு எடுத்துட முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் எல்லாம் தேவைப்படுது அதை வந்து ஆர்டிக்கல் த்ரீ ஃபார்ட்டி டூ ஏல வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இவங்களோட பவர்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ ஒரு கமிஷன் அப்படின்னாலே மெயினாக உங்களுக்கு ஞாபகம் வர வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா பிரசிடெண்ட்டுக்கு ரிப்போர்ட்டை சப்மிட் பண்ணுறது ஓகேங்களா அவர் என்ன பண்ணுவார் பார்லிமெண்ட்டை பிளேஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இவங்க வந்து என்ன ரிப்போர்ட்டை சப்மிட் பண்ணுவாங்க பேக்வேர்ட் கிளாஸஸ் எத்தனை பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் வெல்ஃபேர் மிஷர்ஸ் போயிட்டுருக்கு அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் வந்து இஷ்யூஸ் இருக்கு இதை பற்றி ஒரு ரிப்போர்ட்டை ரெடி பண்ணி கொடுப்பாங்க அதை பார்லிமெண்ட்ல பிளேஸ் பண்றது ஓகேங்களா அதே மாதிரி இவங்க எக்ஸாமின் பண்ணணும் மானிட்டர் பண்ணணும் எவாலுவேட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த விஷயத்தெல்லாம் பண்றது மூலியமா அவங்களோட வளர்ச்சிக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ ரிப்போர்ட்டை ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னா முன்னாடி உங்க சர்வே மாதிரி பண்ணணும் முதல்ல போய் பார்க்கணும் இந்த அதர் பேக்வேர்ட் கிளாஸஸ் என்னெல்லாம் பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறத இப்போ சாரி என்னெல்லாம் பிரச்சனை ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறத முதல்ல அனலைஸ் பண்ணி எவாலுவேட் பண்ணி மானிட்டர் பண்ணால் மட்டும்தான் ஒரு ரிப்போர்ட்டே வந்து சப்மிட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட ப்ரொடெக்ஷனு வெல்ஃபேரு டெவலப்மெண்ட்டு இது எல்லாத்துக்கும் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ அடுத்து வந்து ஒரு சிவில் கோர்ட் மாதிரியும் ஆக்ட் ஆகுது ஏதாவது இஷ்யூ வருது இவங்க ரிலேட்டடாக அப்படின்னா முதல்ல வந்து இந்த என்சிபிசி வந்து அதில் எந்த மாதிரி சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு அனலைஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதோட காம்போசிஷன் பாருங்கள் ஒரு சேர்பர்சன் அஞ்சு மெம்பர்ஸை வந்து உருவாக்கணும் ஆனால் இப்போ வரைக்கும் என்ன இருக்குது இந்த இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு அப்பாயிண்டிஸ் தான் இருக்காங்க ஓகேங்களா ஒரு சேர்பர்சன் ஒரு மெம்பர் ஓகேங்களா ஸோ அதனால தான் கேள்வி எழுப்பியிருக்காங்க ஏன் இன்னும் வைஸ் சேர்பர்சனே இல்லாமல் நீங்கள் ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கீங்க அஞ்சு மெம்பர்ஸ் அப்படின்ட்டு மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு வெறும் ஒரு மெம்பரோட தான் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ எந்த அளவுக்கு வந்து பவர் அங்கே கம்மியாக இருக்குது ஸோ இவங்களுக்கு டேர்ம் வந்து த்ரீ இயர்ஸ் இருக்கும் ஸோ மெம்பர்ஸ் வந்து அப்பாயிண்ட் ரிமூவ் எல்லாமே பிரசிடெண்ட் ஸோ பிரசிடெண்ட்டோட டிஸ்கிரிஷனரி பவர் கிடையாது இவர் வந்து அதாவது என்ன அப்படின்னா கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் சொல்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த பிரசிடெண்ட் வந்து மெம்பர்ஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறதும் ரிமூவ் பண்ணுறதும் பிரசிடெண்ட் வந்து இவங்களோட கண்டிஷன் ஆஃப் சர்வீஸ் அண்ட் ஆஃபீஸ் டென்யூரையும் டிசைட் பண்ணுவார் சேர்பர்சன் எலிஜிபிலிட்டி வந்து ஜட்ஜ் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர் ஹை கோர்ட்டாக இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அமாங் த மெம்பர்ஸில் வந்து ரெண்டு பேர் வந்து பேக்வேர்ட் கிளாஸஸில் என்னவாக இருக்கணும் அவங்க வந்து டூ நேஷ்னல் கமிஷன் ஃபார் ஓபிசி இன் மேட்டர்ஸ் ஆஃப் பேக்வேர்ட் கிளாஸஸ் அடுத்து வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு பெண்ணாவது இருக்கணும் ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் சோஷியல் சயின்டிஸ்ட் இருக்கணும் மெம்பர் செக்ரட்டரி ஸோ செக்ரட்டரி
ஸோ பேக்வேர்ட் லிஸ்ட் அப்படிங்கிறது வருஷம் வருஷம் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துல மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த பீரியாடிக் ரிவிஷனை வந்து ஆக்டில் மென்ஷன் பண்ணவே கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ கிராஸ் ரூட் லெவலில் வந்து இந்த இடத்துல பாருங்கள் நிறைய கிராஸ் ரூட் லெவலில் தான் இந்த ஓபிசி கம்யூனிட்டி இருக்காங்க அவங்களோட டேட்டாஸை வாங்குறதும் வந்து இந்த கமிஷனுக்கு வந்து சில காரணங்களால் பிரச்சனையாக இருக்குது இன்னும் வந்து ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் டுவெண்ட்டி செவன் ரிசர்வேஷன் வந்து ஓபிசிக்கு வராமலே இருக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் ஹை ஹைகோர்ட் வந்து ஓபிசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்மால் ரெப்ரஸன்டேஷன் தான் இருக்கு ஸோ இது வந்து ஓபிசிக்கு இருக்கக்கூடிய சில பிரச்சனையும் வந்து இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அண்டர் ரெப்ரஸன்டேட்டட் ஸோ அதாவது நிறைய கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸஸ் ஆகட்டும் இல்லை எக்ஸாம்ஸ்லேயே ஆகட்டும் நம்ம வந்து அண்டர் ரெப்ரஸன்டேட்டடாக இருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அதாவது ஓபிசி வந்து அண்டர் ரெப்ரஸன்டேட்டடாக இருக்கிறது வந்து பிரச்சனையாக இருக்கு ஓகேவா ஸோ இது இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஓபிசி ரிலேட்டட் எல்லாமே நம்மளோட பாலிட்டி ரிலேட்டடாக ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான நியூஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து என்ன கேட்பாங்க கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி கீழே வரும் ஸோ இதை நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ் வந்து எம்ஜி நரேகா பற்றி இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இந்த எம்ஜி நரேகா ஸ்கீம் பற்றி நிறைய வாட்டி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் கிட் கீழே வரும் இதில் என்ன அப்படின்னா நூறு நாள் வேலை திட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த நூறு நாள் வேலை திட்டம் யாருக்கு கொடுப்பாங்க அப்படின்னா அங்க இருக்கக்கூடிய அதாவது கிராமங்கள்ல ஓகேங்களா ஸோ கிராமங்கள்ல வந்து யார் வந்து வேலை இல்லாம இருக்காங்களோ அன்ஸ்கில்டு லேபரர்ஸ் பெருசா வந்து அவங்க கிட்ட ஸ்கில்லும் இருக்காது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நூறு நாள் வேலை திட்டத்தை ஏற்படுத்துறதா வந்து இந்த எம்ஜி நரேகா ஸ்கீம் இதை பத்தி நான் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கேன் அதோட டிஸ்கிரிப்ஷனை வந்து நான் கீழே கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்க எம்ஜி நரேகாஸ்க்கு வந்து ஏன் வந்து இவ்வளோ கம்மி பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்ட்டு ஹவுஸ் பேனல் வந்து கேட்டிருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ அதாவது பார்லிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி ஆன் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் வந்து எம்ஜி நரேகாவுக்கு பட்ஜெட்ல ஏன் இவ்வளவு கம்மியா அலோகேட் பண்ணிருக்கீங்க சோ ஏன் வந்து இந்த இடத்துல பாருங்க இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி நானூறு கோடி வந்து கம்மி பண்ணிருக்காங்க ஆனா எம்ஜி நரேகா தான் வந்து நிறைய அதாவது இந்த பேண்டமிக் டைம்ல ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தது அது மட்டும் இல்லாம நிறைய பேருக்கு வந்து வேலை வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்குது இந்த மாதிரி கட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து இந்த எம்ஜி நரேகால சேர்றவங்களுக்கு பிரச்சனை ஆகும் ஆல்ரெடி எம்ஜி நரேகாவை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய வந்து பேமெண்ட் கரெக்டான டைமுக்கு கிடைக்கிறது இல்லை பேமெண்ட் வந்து ப்ராப்பராக கிடைக்கிறது இல்லை இந்த பிரச்சனை ஆல்ரெடி இருக்கு அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கிற டைம்லயும் மறுபடியும் வந்து இந்த மாதிரி பட்ஜெட்லயும் கம்மி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இது மக்களை வந்து பெருசா பாதிக்கும் அப்படின்ட்டு இங்க டிஸ்கஷன் போயிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ரொம்ப டீட்டெயில்டா டிஸ்கஸ் பண்ணல ஸோ மறுபடியும் வர்றப்போ நான் உங்களுக்கு கிளியரா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ் குள்ள போயிருந்தாங்க யூரேஷியன் ஆட்டர் ரைசஸ் ஹோப் ஃபார் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஸ்ட்ரீம் அப்படின்ட்டு ஒரு நியூஸ் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இங்க எதை பத்தி பேசுறாங்க அப்படின்னா யூரேஷியன் ஆட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு மாதிரி பாக்குறப்போ என்ன அப்படின்னா எலி மாதிரியே இருக்கும் ஆனா பெரிய சைஸா இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதைதான் ஆட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னா அக்வேட்டிக் கார்னிவர்ஸ் அப்படின்னா தண்ணீர்ல வாழக்கூடிய ஒரு அனிமல் இது என்ன அப்படின்னா நீரோ ஸ்ட்ரீம் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து பார்த்துருக்காங்க போட்டோகிராஃபிக் எவிடன்ஸ் கிடைச்சிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ட்ரை ட்ரைபியூட்ரி ஆஃப் சனாப் ரிவர் ஸோ இது வந்து பொல்யூட் ஆகாமல் இருந்ததுனால இதை வந்து பார்த்துருக்காங்க ஸோ அப்போ என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த இடத்துல வந்து அதுக்கு தண்ணி வந்து ரொம்ப சுத்தமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதை இதை தான் இங்கே நியூஸில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதாவது அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா இதோட ஐயூசியன் லெட்லிஸ்ட்டு இதை பற்றியெல்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ யூரேஷியன் ஆட்டர் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு மாதிரி எலி மாதிரியும் இந்த அணில் மாதிரியும் கிட்டத்தட்ட மொத்தமாக மிக்ஸ் ஆன மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து எங்கே இருக்கு அப்படின்னா யூரோப் ஏஷியா அயர்லாண்ட் இந்த வெஸ்ட் ஆஸ் ஃபாரஸ்ட் ஈஸ்டர்ன் ரஷ்யா சைனா இந்த இடத்துலலாம் நம்ம பார்க்கலாம் நார்த் ஆப்ரிக்காலையும் பார்க்கலாம் மிடில் ஈஸ்ட்லையும் பார்க்கலாம் இதோட ப்ரொடெக்ஷன் ஸ்டேட்டஸ் நம்ம பார்க்குறப்போ நியர் த்ரெட்டண்டாக இருக்கு ஓகேங்களா சைட்ஸில் வந்து அப்பெண்டிக்ஸ் ஒன் இந்தியன் வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்டில் வந்து ஷெடியூல் டூ ஸ்மூத் காட்டட் ஆட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது இன்னொரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஆட்டர் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு வந்து ஸ்மூத் காட்டட்
states identified for PM textile schemes to be named soon. So, in that way, in the scheme of the Pesaranga, Prime Minister Mitra, Mega Integrated Textile Regional and Apparel Park Sabdinre. One scheme of thing a pace kanga. Okay, well. so it on the state of the identify panni, Anga when they implement panda the plan panitra kanga, and the kana states on the identify panir kanga. So either pathi discuss panla. So either love the end of the Mitra scheme of the solo. Or a park, a park will be developed by a special purpose vehicle. Okay, well. so special purpose vehicle of dinner. In the Marit Tania or a scheme Kagabe, or agency Mario or organization Mario or worker. Okay, Gla. So other than the central and uh, state government on the PPP mode, other the private order say in the Pandra in the parks. Okay, Gla. So Idla on the incubation center, common processing house, common effluent treatment plant, other textile related facilities. So in that the Paranga textile subdina and Tuni material solo. So Idamatu Ilama. Now, we have a car or a seat material. Okay, so, this is the So, this is the textiles. So, this is the textiles. In the textiles, we have a PM Mitra scheme. We have a PM Mitra PM Mitra scheme. We have a PM Mitra scheme. We have PM Mitra scheme. We have a 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 this is the test of the test. So, master development will not only develop the industrial park but also maintain it during the concession period. Okay, so, the concession period is the master developer. That is the maintain the maintain So, in the case of the capital support, the INUR code is the same as Greenfield Mitra Park. Greenfield Mitra Park Munadi Yedume Kadayadu Pudusa Uruaka Poranga. Anna Brownfield Park Avdina Munadi established Shire in the Urvishatavande in a Pandanga upgrade Panwanga, Illa changes Kunduruanga, so Adakunda Yernur Kodi Kudukranga. Okingla, so either one the end of dinner scratch land the Uruaki Pandra the Pere Greenfield, Brownfield Abdinger, already when the Verka it and the upgrade Pandra. Adamatu Ilama in Nur Munur Kodi when the incentive support on the Kudukranga. Okay, so in the incentive support one day, in the Panano of Dina, at least or no repair valley wipe on the Uruaki Kuruka and the park of Dina in the Munur Kodi extra incentive Kadeka. Okay, so Arthur Namena Park Lam Dina is order significance. Yedaka in the Mari Mitra Park on the Uruaka. Reduce logistic cost. So logistic cost of Dina, Naria textiles on the import Panitrico and the import Pandrak Naria on the Nabina logistic cost on the Adiamitrika. Idu or Pako. In our Pakam Pathing Abdina, the parks of the India order, yellow adathlim condondu. So Namakondi and Nago, and the adathle on the supply panicla. So Naria on the Vori Adathlan the Ipo, suppose on the Kitatata Pathing Abdina, Maharashtra and the Tamil Nadu Kundu or Nobdina, and the transportation cost a Adi Mamu. Adi Latim on the Kami Pandaduke, Mumbai Pularkum, employment generation of Urwakla, Naria on the Vele Vipurwakla, FTA on the attract Pano, foreign direct investment on the Attract Pannu. So, this is the first thing that is very important. Advantage. So, this is the PM Mitras. This is the budget. This is the allocate Pannir Kanga. This is the fund. Okay, so, this is the first thing So, we will explain the session on reservation for women in politics. So, this is the reservation for women in politics. The RCL women in the law on the representation now look on the reservation of the party in the article of pace here so it one the epoch the other version of some I still and then the person a continuous of poetry in the cover you can go to woman reservation bill of the owner okay other one the you know packed a gamma okay okay glass with a party alone number discuss for now so it is an all of the people are pretty on the current of is important now they have been a recent time on the cake of it up being around on the Una were them poor atom panitra kanga. Okay, glass so March Patan de Lande, Una were them poor atom panitra kanga. Either Kaga of Dina, the Women's Reservation Bill Lavande, Acta Pass Pandanga, Seeker on the Pass Pandanga of Dinte, and the cause Kaga poor aditra kanga. Okay, glass so either one the Delhi liquor policy case Lande, Anga Velia Varad Kaga in the Mari Panditra Kanga of Dinte, Inor Taraplavanda, Angamela, Kutran Satitra Kanga. So either in the news support Thoricum, either important Kadayade, Namipo. In the woman reservation of Patipakla. So, 
வாட் இஸ் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் ரிசர்வேஷன் ஃபார் உமன் ஓகேங்களா ஸோ இது பாருங்க நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன்லேயே ஓகேங்களா ஸோ பிரிட்டிஷ் பிரைம் மினிஸ்டருக்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க லெட்டர் எழுதியிருக்காங்க ஸோ இந்த இடத்துல மூணு பேர் அதாவது சாரி ரெண்டு பேர் வந்து பேகம் ஷானவாஸ் அண்ட் சரோஜினி நாயுடு இந்த ரெண்டு பெண்மணிகள் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் இவங்க வந்து அப்பயே லெட்டர் எழுதியிருக்காங்க எதுக்காக அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல உமன் பாடிஸை வந்து உருவாக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ உமன்ஸோட தனியாக ஒரு ஆர்கனைசேஷனை உருவாக்கணும் அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு லெட்டர் எழுதியிருக்காங்க ஸோ இதே மாதிரி இந்த உமன்ஸ் ரிசர்வேஷன் வந்து கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி டிசை டிபேட்லேயே வந்து வந்திருக்கு ஓகேங்களா ஸோ ஆனால் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் இது அன்னெசரி அப்படின்ட்டு ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டெமோக்ரஸி அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் ரெப்ரஸன்டேஷனை கொடுத்துரும் ஸோ நீங்கள் தனியாக வந்து உமனுக்கு தனியாக ரெப்ரஸன்டேஷன் கேட்குறது வந்து அன்னெசரி அப்படின்ட்டு ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இதில் இந்த இந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும் உமன் ரிசர்வேஷன் வந்து கண்டினியூஸாக இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கினதுக்கப்புறமும் கண்டினியூஸாக டிபேட்டில் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கு ஸோ கமிட்டி ஃபார் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் உமன் வந்து நைன்டீன் செவன்டி ஒன்னை வந்து செட்டப் பண்ணி இந்த பொலிட்டிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் உமனை பற்றி பேசியிருக்காங்க ஸோ இந்த மெஜாரிட்டி ஆஃப் த கமிட்டியில் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இதை எதிர்க்கிறவங்க தான் அதிகமாக இருந்தாங்க ஓகேங்களா ஆனால் சில பேர் வந்து சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா லோக்கல் பாடிஸில் வந்து இந்த உமன் ரிசர்வேஷனை கொண்டு வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கொண்டு வந்த ஒரு விஷயம்தான் செவன்டி தேர்ட் செவன்டி ஃபோர்த் அமெண்ட்மெண்ட்டில் வந்து உமனுக்கு ரிசர்வேஷனை ஏற்படுத்தி கொடுத்துச்சு ஸோ இது நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு பஞ்சாயத்து ராஜ் முனிசிபாலிட்டிஸ் அப்படின்ட்டு அதில் பாருங்கள் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் த ஆஃபீஸ் ஆஃப் த சேர் பர்சன் அட் ஆல் லெவல்ஸ் ஆஃப் பஞ்சாயத்து ராஜ் இன்ஸ்டியூஷன் அண்ட் இன் அர்பன் லோக்கல் பாடிஸ் ரெஸ்பெக்டிவில் வந்து என்ன அப்படின்னா ஒன் தேர்ட் ஆஃப் சீட்ஸ் வந்து உமனுக்கு ரிசர்வ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை நல்லா நோட் பண்ணுங்கள் இது வந்து உங்களோட லக்ஷ்மிகாந்த்லேயும் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இந்த இதில் வந்து இந்த சீட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் தேர்ட் வந்து ஷெடியூல் கேஷ் ஷெடியூல் ட்ரைப் உமனுக்கும் ரிசர்வ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த இடத்துல மகாராஷ்டிரா ஆந்திர பிரதேஷ் பீகார் சத்தீஸ்கர் ஜார்க்கண்ட் கேரளா வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ரிசர்வேஷனை கொண்டு வர்றதுக்கு அவங்க ஸ்டேட்டில் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா பஞ்சாயத்து ராஜ் அப்படிங்கிறது ஸ்டேட் எப்படி முடிவு பண்ணுது ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சரை அந்த முடிவு பண்ணுறதுக்கு பவர் இருக்குது அதனால தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன் நிறைய ஸ்டேட்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த என்ன உமன் ரிசர்வேஷன் பில்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து லோக்கல் பாடிஸில் உமன் ரிசர்வேஷன் கிடச்சிருச்சு அடுத்து எங்கே இந்த உமன் ரிசர்வேஷனை கேட்குறாங்க அப்படின்னா பார்லிமெண்ட் ஓகேங்களா ஆனால் இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது பெரிய பிரச்சனையாகவே இருந்துக்கிட்டே இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதில் நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்கள் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ்லேயே ஓகேங்களா ஸோ தேவேகவுடா லெட் யுனைடட் ஃப்ரண்ட் கவர்மெண்ட்டில் எயிட்டி ஃபர்ஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட் பில்லாக வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஆனால் இந்த பில் வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு ஏன் அப்படின்னா ஜாயிண்ட் பர்லிமெண்ட் பார்லிமெண்ட்ரி கமிட்டிக்கு வந்து ரெஃபர் பண்ணியிருந்தாங்க ஆனால் டிசொல்யூஷன் அந்த டைமில் லோக்சபா வந்து கலைஞ்சதுனால இந்த பில் வந்து லேப்ஸ் ஆகிடுச்சு ஓகேவா ஸோ அடுத்து நைன்டீன் நைன்டி எயிட்டில் வந்து அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் கவர்மெண்ட்டில் வந்து மறுபடியும் ரீஇன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த டைமில் எம் தம்பிதுரை அப்படிங்கிறவர் வந்து லா மினிஸ்டராக இருந்தார் அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் ஆனால் இதுக்கு வந்து சப்போர்ட் கிடைக்காமல் மறுபடியும் லேப்ஸ் ஆகிடுச்சு மறுபடியும் நைன்டீன் நைன்டி நைனில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க டூ தௌசண்ட் டூவில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் நிறைய வந்து காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் பிஜேபி லெஃப்ட் பார்ட்டி சப்போர்ட் பண்ணாலும் மெஜாரிட்டி ஓட்டு கிடைக்காமல் மறுபடியும் லேப்ஸ் ஆகுது டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் வந்து மன்மோகன் சிங் லெட் யுனைடட் ப்ரோக்ரெசிவ் அலையன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ மன்மோகன் சிங் அவங்க கவர்மெண்ட் இருக்கிறப்போ ராஜ்யசபாவில் ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் ஒன் ஓட்டில் வந்து மெஜாரிட்டி ஓட் வாங்கியிருக்கு ஆனால் லோக்சபாவில் போய் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா டிசொல்யூஷன் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ அந்த டைமில் டிசொல்யூஷன் ஆனதுனால லேப்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரகிளை ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கு இந்த பில் அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா ஸோ இதில் அடுத்து நம்ம என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்துல முப்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் தான் கண்டினியூஸாக கேட
சரி பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து என்ன அப்படின்னா நிறைய நேஷ்னல் மூமெண்ட்டோட லீடர்ஸ் வந்து முயற்சி எடுத்தாலும் இன்னும் வந்து மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியல இந்த ரிசர்வேஷன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உமனுக்கு வந்து அவங்களோட எம்பவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து எந்த அளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னா லோக்கல் பாடிஸில் ஆல்ரெடி ரிசர்வேஷன் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ரிசர்வேஷன் கொடுத்ததுனால மது ஒழிப்பு போராட்டத்தில் வந்து பெண்கள் அதிகமாக ஈடுபட்டாங்க ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் தண்ணியை வந்து காப்பாற்றுறதுக்காக ஓகேங்களா அடுத்து வந்து இந்த அடுத்த வேற உமனும் வந்து வெளியே வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் அவங்க போராடி இருக்காங்க ஸோ கிராஸ் ரூட் லெவலில் அந்த அளவுக்கு மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னா ஒருவேளை ரிசர்வேஷன் பார்லிமெண்ட்டில் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இதே மாற்றத்தை வந்து நேஷ்னல் லெவலில் கொண்டு வர முடியும் அப்படின்ற சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து நிறைய சோஷியல் க்ரைம்ஸ் வந்து பெண்களுக்கு எதிராக நடந்துட்டுருக்கு இதை தடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் பில் மட்டும் இல்லை இந்த இடத்துல ஒரு சொசைட்டியை பற்றியே நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ உமன் சொசைட்டியை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் அவங்கள எம்பவர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆனால் இதுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆர்குமெண்ட்ஸ் என்ன வேறு அதாவது இதை வந்து எதிர்க்கிறவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா ஈக்குவாலிட்டியை வந்து கம்மி பண்ணுது ஸோ எல்லாரும் இங்கே ஈக்குவல் தான் ஸோ பெண்களுக்கு மட்டும் நீங்கள் ரிசர்வேஷன் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அது ஈக்குவாலிட்டியை வந்து வயலேட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அந்த ஈக்குவாலிட்டி இல்லை அதாவது ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டீனில் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உமன் அண்ட் சில்ட்ரனுக்கு வந்து தனியாக வந்து ரிசர்வேஷன் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத தான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அது அது வந்து இங்கே பாசிபிலிட்டியாக வந்து சொல்லலை ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து என்ன அப்படின்னா செகண்ட் உமன் ஆர் அன்லைக் செய் அ கேஸ் குரூப் விச் மீன்ஸ் தே ஆர் நாட் ஏ ஹோமோஜினஸ் கம்யூனிட்டி ஓகேங்களா ஸோ அதாவது என்ன அப்படின்னா உமன் வந்து ஹோமோஜினஸ் கம்யூனிட்டி கிடையாது ஸோ ஒரே உமனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஸ்சி எஸ்டி இருப்பாங்க ஓபிசி இருப்பாங்க ஜென்ரல் கேட்டகரியில் இருப்பாங்க ஸோ ஒரு ஹோமோஜினஸ் கம்யூனிட்டியாக இல்லாமல் போகிறப்போ ரிசர்வேஷனை வந்து எப்படி கொடுக்கறது அப்படிங்கிறதே பிரச்சனையாக இருக்கு ஓகேங்களா அடுத்து வந்து உமன் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து சோசியல் எக்கனாமிக் பொலிட்டிக்கல் ஸ்டேட்டால் வந்து தனித்து பிரித்து பார்க்க முடியாது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி ரிசர்வேஷனை வந்து கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உமன் ஓட்டர்ஸோட சாய்ஸை வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிடும் பெண்கள் எல்லாம் வந்து அந்த பெண்களுக்கு தான் ஓட்டு போடுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷனை வந்து உருவாக்கிடும் ஸோ இதை வந்து ஒரு மாதிரி ஃபேவரிட்டிசமாக மாறிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனையும் இருக்குது அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ மென் ஹோல்டு ப்ரைமரி பவர் ஆஸ் வெல் ஆஸ் கீ பொஷன் இன் பொலிட்டிக்ஸ் சம் ஹவ் ஈவன் ஆர்கியூட் தட் பிரிங்கிங் உமன் இன் டு பொலிட்டிக்ஸ் கோட் டிஸ்ட்ராய் த ஐடியல் ஃபேமிலி அப்படிங்கிற ஒரு கிரிட்டிசிசமையும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து எந்த அளவுக்கு கரெக்டான கிரிட்டிசிசம் அப்படின்னு புரியல பட் இருந்தாலும் என்ன அப்படின்னா இப்போ வரைக்கும் ஆண்கள் தான் வந்து அது அதில் ஆதிக்கம் செலுத்திட்டு இருக்காங்க இதில் ஒரு ஐடியல் ஃபேமிலியை வந்து மாத்திர ஒரு விஷயமாக மாறிடும் அப்படின்ட்டு ஒரு கிரிட்டிசிசமும் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வரைக்கும் எத்தனை பார்லிமெண்ட்ல எத்தனை பெண்கள் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒன்லி அபவுட் ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த மெம்பர்ஸ் இன் இந்தியன் பார்லிமெண்ட் ஆர் உமன் நூறு ப நூறுல வந்து பதினாலு பேர் மட்டும்தான் என்னவா இருக்காங்க பெண்களா இருக்காங்க அக்கார்டிங் டு இன்டர்நேஷனல் பார்லிமெண்ட் வந்து இந்தியா வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு இதே நேபாள் பாகிஸ்தான் ஸ்ரீலங்கா பங்களாதேஷை கம்பேர் பண்றப்போ கம்மியா இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் இந்த ரிசர்வேஷன் ஆன டாபிக் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஜிஎஸ் டூலையும் இம்பார்ட்டன்ட் ஜிஎஸ் ஒன்லையும் இம்பார்ட்டன்ட் ஜிஎஸ் அதாவது என்ன அப்படின்னா எஸ்ஏல இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்து வந்து உங்களோட எத்திக்ஸில் இம்பார்ட்டன்ட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இவங்க வைடு ஆங்கிளாக இருக்கிறதுனால தான் இந்த டாபிக் கிளியராக படித்து வச்சுக்கோங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு இதை மறுபடியும் மறுபடியும் படிங்க ஏன்னா ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து இப்போ வரைக்கும் என்ன ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத அழகாக வந்து விவரிச்சிருக்காங்க அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் சைனா இந்தியா அந்த ப்ராமிஸ் ஆஃப் பவர் ஆஃப் டூ அப்படின்ட்டு ஒரு ஆர்டிக்கல் இருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல எழுதியிருக்கிறவங்க யார் அப்படிங்கிறத பாருங்க சார்ஜ் டி அஃபேர்ஸ் ஆட் இன்ட்ரி எம்பசி ஆஃப் பீப்புள் ஆஃப் பீப்புள் ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் சைனா ஸோ அதாவது சைனாவோட சைனா எம்பசி இந்தியாவில் இருக்கு அங்கே ஒர்க் பண்ணுற ஒரு சைனீஸ் அஃபிஷியலே வந்து இதை எழுதியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அதை பற்றி பார்க்கலாம் நம்ம சைனா அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணுறப்பே வந்து நிறைய இஷ்யூஸ் தான் ஃபோக்கஸ்
இந்த நைபரிங் கண்ட்ரிஸ்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா உலகத்துல வந்து அதிகமான பாப்புலேஷன் இருக்கு ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாம ரெண்டு பேரும் வந்து டெவலப்பிங் எக்கனாமி அஸ் வெல் அஸ் எமர்ஜிங் எக்கனாமி ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயத்துலையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மாடர்னைசேஷன் பெரிய விஷயத்த வந்து பிளே பண்ணிட்டு இருக்கு ஸோ சைனாவும் இந்தியாவும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணால் இந்த மாடர்னைசேஷன்ல இன்னும் அதிகப்படுத்தலாம் அப்படின்றத சொல்றாங்க ஓகேங்களா ஸோ நம்ம நம்ம கிட்ட வந்து நிறைய காமன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு டிஃப்ரென்ஸை கம்பேர் பண்றப்போ ஓகேங்களா அதை இங்க போக்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ சைனாவோட போக்கஸ் ஏரியாஸ் என்ன அப்படின்னா ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ்ல வந்து சொல்றாங்க ஒன்று வந்து ஸ்டெடி குரோத் ஸோ சைனா வந்து கண்டினியூஸா வந்து வேகமா வளர்ந்துட்டு வருது ஸோ இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட் த்ரீ டூல வந்து த்ரீ பர்சன்ட் வளர்ச்சியை பார்த்துருக்கு ஓகேங்களா ஸோ கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு மில்லியன் ஜாப்ஸை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம கிட்டத்தட்ட பாருங்க அவங்களோட ஜிடிபி வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ட்ரில்லியன் யுவானா வந்து மாறியிருக்கு ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் குரோத்தை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதே வந்து கண்டினியூ ஆச்சு அப்படின்னா எழுபது மில்லியன் யுவான் அளவுக்கு அவங்களோட ஜிடிபி வந்து வளரும் செகண்ட் வந்து பீப்புள்ஸ் வெல்பீயிங்காக போராடிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேரை வந்து ஏழ்மையில இருந்து வெளியில கொண்டு வந்துட்டாங்க ஓகேங்களா அடுத்து வந்து ஓப்பனிங் அப் ஸோ சைனா வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா வேற கண்ட்ரிஸோடையும் நிறைய வந்து டைப் பண்ணிக்கிட்டு நிறைய வந்து உலகத்திலையும் மாற்றத்தை கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்து வந்து வின்பின் கோஆப்ரேஷன் ஸோ சைனாஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து குளோபல் எக்கனாமிக் குரோத்துக்கு முப்பத்தி எட்டு புள்ளி ஆறு பர்சன்டேஜ் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா உலக வளர்ச்சிக்கும் வந்து ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கிறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ சைனா வந்து இந்தியாவும் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ட்ரேடிங் பார்ட்னர்ஸ் நம்மளோட நிறைய இம்போர்ட்ஸ் வந்து சைனாவை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கு ஸோ நம்ம வந்து ட்ரேட் டெபிசிட்ல தான் இருக்கோம் ஓகேங்களா இருந்தாலும் சைனா கிட்ட வந்து நிறைய உற்பத்தி ஆகி நம்ம இந்தியாவுக்கு வருது அதே மாதிரி சைனா மார்க்கெட் வந்து இந்தியன் கோட்ஸுக்கும் ஓப்பனாக இருக்கு இங்கேருந்து இங்கேருந்து நிறைய பொருளை வந்து சைனாவுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் அவங்களும் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க மேக் இன் இந்தியா ப்ரோக்ராமுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டும் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஏஷியன் சென்ச்சுரியாக மாற்றணும் ஸோ அதாவது சைனா இந்தியா அது மட்டும் இல்லாமல் ரஷ்யா இதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏஷியாவில் வரும் இப்போ வந்து என்ன ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா ஏஷியா வந்து அதிகமாக டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கு வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸை கம்பேர் பண்ணுறப்போ ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ஏஷியன் சென்ச்சுரியாக மாற்றணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு சேஃப் ஜோன்ல இருக்கலாம் அப்படிங்கிறதும் வெஸ்ட் கண்ட்ரியோட பாலிடிக்ஸ்ல இருந்து வெளியே இருக்கலாம் அப்படிங்கிறதும் புரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் இந்த இடத்துல இந்தியாவும் சைனாவும் எப்படி கோஆப்ரேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்டிக்கலை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது இந்த எடிட்டோரியலை பொறுத்த வரைக்கும் இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த ஒரு நேற்று ஒரு எக்ஸ்பிளைனர் செக்ஷனில் வந்து ஒரு நியூஸ் இருந்தது ஸோ அதை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் வை டூ லேண்ட் ஃபில்ஸ் கேச் ஃபயர் டியூரிங் சம்மர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து ரீசெண்டாக என்ன ஆச்சு அப்படின்னா கொச்சியில் வந்து இந்த குப்பைகள் எல்லாம் கொண்டு போய் ஒரு இடத்துல போடுவாங்க இல்லையா அதை தான் லேண்ட் ஃபில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த இடத்துல வந்து தீ பிடிச்சி என்ன ஆச்சு அப்படின்னா பெருசாக வந்து பொல்யூஷனை ஏற்பட்டுருச்சு ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பிரம்மாபுரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஏன் வந்து தீ பிடிச்சிச்சு அப்படின்னா கிளைமேட் சேஞ்ச் அதாவது அதிகமான வெப்பமும் ஒரு காரணமாக இருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்க முனிசிபாலிட்டிஸ் வந்து தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வேஸ்ட்டை வந்து கலெக்ட் பண்ணுறாங்க ஆனால் ப்ராசஸ் ஆகுறது வெறும் முப்பதுல இருந்து நாற்பது பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்க இதில் அறுபது பர்சன்டேஜ் பயோடிகிரேடபிள் மெட்டீரியல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நான் பயோடிகிரேடபிள் மெட்டீரியல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மக்கும் தன்மை மக்காம் தன்மை ஸோ பயோடிகிரபிள் மெட்டீரியல் அப்படின்னா மக்கர தன்மை இருக்கக்கூடியது நான் பயோடிகிரேடபிள் அப்படின்னா மக்கா தன்மை ஓகேங்களா ஸோ இதில் எந்த அளவுக்கு வந்து கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க இந்த இடத்துல பாருங்க ரீசைக்கிள் பண்றது வேஸ்ட் ப்ராசஸிங் பண்றது ரொம்ப கம்மியா இருக்கு ஓகேங்களா அதுதான் இங்க பிரச்சனையா இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அதை தான் இங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுல இப்போ வந்து என்ன ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா இந்த மாதிரி இன்சிடென்ட்ஸ் வந்து இன்னும் அதிகமாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு ஏன் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட டெம்பரேச்சர் வந்து எழுபதுல இருந்து எண்பது டிகிரி செல்சியஸ் அளவுக்கு போயிட்டு இருக்கு ஓகேவா ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு பெர்மனன்ட் சொல்யூஷன் சொல்றாங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்த
என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அழிக்கிறது அதுதான் பயோ ரீமெடியேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை வந்து அதை வேஸ்ட் ப்ராசஸ் பண்ணி ரீசைக்கிள் பண்ணுறது அதுவும் வந்து இந்த பயோ ரீமெடியேஷன் ஆனால் சில விஷயம் இந்த பிளாஸ்டிக்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை வந்து துணி ஆகட்டும் இதெல்லாம் பயோடிகிரபிடபிள் மெட்டீரியல் கிடையாது ஸோ அதை வந்து தனியாக என்ன பண்ணலாம் எரிவாயுவாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போதைக்கு இமிடியேட்டாக என்ன மெஷர் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி அதாவது லேண்ட்ஃபில் சைட்டை வந்து பிளாக்ஸாக பிரிச்சிடணும் ஓகேங்களா ஸோ பிளாக்ஸாக பிரித்து அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி தீப்பிடிக்கிற வேஸ்ட்டை வந்து தனியாக பிரித்து வச்சிடணும் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து என்ன அப்படின்னா தீப்பிடிக்கிறப்போ வந்து பரவாமல் தடுக்கலாம் அதே அளவுக்கு வந்து எந்த பொருட்கள் தீப்பிடிக்குதோ அது மேலே கவனத்தை அதிகமாக செலுத்திக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நிறைய வந்து பிளாஸ்டிக்கு க்ளோத் இருக்குது இது எல்லாத்தையும் வந்து மண்ணை போட்டு மூடிடணும் ஓகேங்களா ஸோ ஆனால் என்ன அப்படின்னா ஃப்ரெஷ் வேஸ்ட் பிளாக் குடும்ப பி கேப் பட் எனஃப் மாய்ச்சர் சுட் பி ப்ரொவைடட் ஸோ தண்ணியை வந்து தெளிக்கிறது தண்ணியை தெளிக்கிறது மூலயமா அதில் வந்து வேகமாக தீ பரவுறதை வந்து தடுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நான் ரீசைக்கிளபிள் நான் டே பயோடிகிரபிள் வேஸ்ட் வேஸ்ட்டை வந்து சிமெண்ட் இண்டஸ்ட்ரிக்கு அனுப்பி வைக்கலாம் அங்கே என்ன பண்ணலாம் அதை வந்து ஃபியூவலாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா அது இந்த மெஷர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உடனே பண்ணக்கூடிய மெஷர்ஸ் நம்ம மேலே டிஸ்கஸ் பண்ணது வந்து லாங் டேர்ம் மெஷர்ஸ் ஸோ ரெண்டுத்தையும் வந்து கரெக்டாக பிளான் பண்ணி பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இன்சிடென்ட்ஸ் நடக்காமல் நம்ம ஃபியூச்சரில் பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் இந்த இந்த எக்ஸ்பிளேஷேஷனில் இருக்கக்கூடிய சில பாயிண்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான ஆர்டிக்கல் இது இன்றைக்கான நியூஸ் அனாலிசிஸ் உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் எல்லா நியூஸையும் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஜஸ்ட் பென் இல்லாமல் போடுறதுனால சில விஷயம் உங்களுக்கு புரியாமல் போகலாம் பட் நாளைக்குள்ள முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ஈஸி நான் வந்து அதை சரி பண்ணிடுறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் நாளைக்கு இன்னொரு அனாலிசிஸில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் டேக் கேர் பாய் நன்றி வணக்கம்